TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apolo e Audio Music Instrumentos Musicais. Na manhã desta quinta-feira, um cabo de energia elétrica de alta tensão arrebentou aqui na rua 10 de maio. E os moradores e comerciantes ficaram muito preocupados. Vou conversar com a moradora Maria Helena. Maria Helena, foi um susto muito grande, não é? Foi, demais. As meninas acharam até que eu estava acordando aquela hora, mas não era nada disso. Eu estava lá na cozinha, aí deu aquele estrondo, eu cheguei aqui fora, aí o pessoal estava todo mundo aqui, estava um louvorizado aqui e um fio de alta tensão que rebentou ali em cima, do lado do chaveiro Sonélio. E ficamos sem energia e a informática do Flávio... O, o ar-condicionado parou, ele achou até que tinha queimado o ar. Lá em casa, a metade teve... Eu moro aqui nesse prédio do João. E a metade do, do, da casa teve luz e a outra não teve. Eu achei até que tinha queimado a televisão, queimado as coisas, mas não foi queimado nada, graças a Deus. E, e rapidinho eles vieram, arrumaram. Vou conversar com o Flávio, que tem um comércio aqui na rua também, em frente a onde esse poste, né, onde arrebentou esse fio. Ô Flávio, teve algum prejuízo nessa loja? Aparentemente não, foi só um pique que deu, porque na, na verdade estourou uma, um cabo ali, a fase caiu né, e deu um curto. Né, nisso que deu o curso, caiu, desligou tudo, ficou só funcionando uma fase mesmo, de, de 11 horas até 1 hora da tarde. Mas fora isso, aparentemente, eles vieram, fizeram o serviço, voltou tudo a funcionar depois. Um trecho da Rua 10 de Maio ficou sem energia elétrica por cerca de duas horas. E quando o cabo arrebentou, quase atingiu os pedestres que passavam nesta calçada. E o comércio também teve prejuízo. Inclusive o seu Nélio, que tem um chaveiro aqui nesta rua. Seu Nélio, o senhor teve muito prejuízo durante essas duas horas? Não, nem tanto, mas o que causa é o transtorno, porque impede a rua, as pessoas evitam de passar durante esse período, a gente evita de ganhar dinheiro, né? Porque as coisas não andam como o comércio é para andar. Mas esse transformador aí sempre dá esse problema, já houve caso dele estar tá pingando óleo aí em cima dos carros. Foi trocado, mas devido à carga alta aí de muito prédio, com, muito, com muitos ar-condicionado e tudo, os funcionários da Ampra falou que é devido à supercarga, que isso pode voltar a acontecer. Aí o senhor está se preparando se isso vier a acontecer, desligando o equipamento quando não está utilizando, por exemplo? Não, porque pega a gente de surpresa. Quando dá o estouro, sai todo mundo correndo aí para ver e a gente fica no prejuízo esperando eles chegarem. Então já aconteceu várias vezes isso? Já, já sim, várias vezes já houve isso. O senhor fica aqui com medo, né? Porque a caixa é quase em cima do seu comércio. Não, corre risco para todo mundo que passa aí, ninguém sabe qual é o risco que vai correr de um fio desse para cá em cima das pessoas, né? Obrigada, Bom, fica a preocupação né, dos moradores e também dos comerciantes, em qualquer momento pode acontecer esse estouro e eles terem que chamar a Ampla para poder vir fazer o reparo. Bianca Marques para a TVI Notícias. TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apolo e Audio Music Instrumentos Musicais.